Мы живем в удивительное время, когда информация стала ценнее любых ресурсов, нефти, газа и золота. Тот, кто обладает информацией, может позволить себе все это и многое другое в десятикратном размере, правда, если сможет правильно ее интерпретировать. Очевидно, по этой причине именно сейчас информация особенно нуждается в защите. Звучит как красивая речь главы какой-нибудь технологической корпорации. Да, именно от них мы чаще всего слышим о безопасности, конфиденциальности, приватности, но есть здесь и обратная сторона медали. Поэтому сейчас огромный массив данных, который есть на каждого из нас, используется довольно примитивно. Все равно, что дать ребенку неочищенный апельсин, он поймет, для чего он нужен, но не сможет максимально эффективно его использовать и скорее всего, в итоге просто сделает из фрукта мячик. Решить данную проблему на словах очень просто, предоставить доступ к информации другим организациям, которые смогли бы воспользоваться данными для того, чтобы упростить нам жизнь. Например, как только вы захотите взять кредит в банке, сотрудник уже заранее будет знать, насколько вы добросовестный плательщик, есть ли у вас нарушение закона, на что именно вы хотите потратить деньги, по вашей странице в соцсети и запросам в интернете уже будет понятно многое. Сейчас такая проверка занимает несколько дней и создает большие неудобства. Кстати, у многих банков уже сейчас есть эти данные. Они просто не научились их правильно обрабатывать. Или не хотят. Или другой пример, если вы решите купить новый автомобиль, дилеру будет известно о ваших предпочтениях из социальных сетей, а также о финансовом статусе, и он уже не станет предлагать премиальный седан за 5 миллионов рублей. Вместо этого консультант предложит более индивидуальный подход, который сэкономит ему время, а вам деньги. Цитадель. Самый большой дата-центр в мире, Невада, США, на самом деле примеров, когда данные о вас могут сильно упростить жизнь в повседневных вещах, очень много. Почему же никто так не делает? Во-первых, вопрос безопасности пока волнует всех больше, чем эффективность использования имеющихся в распоряжении инструментов. Многие боятся, что информация попадет не в те руки, но я пока не представляю, как активность в интернете и профили в социальных сетях могут скомпрометировать человека, которому нечего скрывать. Другой вопрос, многие хотят умолчать о некоторых аспектах своей жизни, даже если на первый взгляд они кажутся белыми и пушистыми. Я ни в коем случае не говорю, что данные из сети должны попадать в открытый доступ, но я за то, чтобы они были в распоряжении тех ведомств, где это может оказаться полезным. Сколько раз я слышал диалог в том или ином месте, а вы что, не можете посмотреть у себя в базе? Простите, нам не предоставляют такие сведения. Почему? Нам не предоставляют такие сведения. И так по кругу. Но есть вторая причина, по которой это неосуществимо в современных реалиях. Тот, кто обладает информацией, может позволить себе все это и многое другое в десятикратном размере. Мнение о том, что информация должна быть доступна, сейчас далеко не самое популярное, и я не удивлюсь, если многие окажутся со мной не согласны. Даже в нашей редакции мнения разделились, вот что думает о расширении доступа к информации главный редактор highdefisnews.ru Ренат Гришин, сегодня это звучит слегка диковато, что ли. Текущий тренд диктует нам максимальную конфиденциальность, и для большинства пользователей сети это не просто слова. Взять ту же Apple, которая с каждым обновлением повышает уровень приватности пользователя. Впрочем, на мой взгляд, эти попытки рано или поздно потерпят сокрушительное поражение. Уже сегодня, если вы специально не озадачитесь, а вас можно узнать, если не все, то очень многое. И речь не о спецслужбах или вашем провайдере. Достаточно найти странички в соц. сетях и потратить немного времени на их изучение. В конечном итоге, я думаю, что все и придет к тому, что у каждого человека будет свой цифровой отпечаток, с помощью которого любые службы и сервисы смогут принимать решения о выдаче вам кредита, займа, подбора идеального путешествия, автомобиля и многого другого. Все это лишь вопрос времени. Честно говоря, я вообще не очень понимаю, как работает скоринг в банках на данный момент. Возможно, в других странах он работает лучше, но в России он, по моему личному мнению, просто отсутствует. Я говорю о банках из топ-10. На данный момент банки видят все мои покупки, расходы и приходы, могут сортировать покупки по категориям, по географии оплат, казалось бы, анализируют, давая людям нужные продукты. А на выходе мне Альфа-банк, Клиенту с десятилетним стажем, с кредитной картой в 450 тысяч рублей, не в минусе, каждый месяц предлагает взять еще одну карту на 170 тысяч рублей. Юни Кредит Банк, с помощью которого я купил две новые машины средней ценовой категории, выдал мне кредитную карту на 35 тысяч рублей. А нашей компании, у которой месячный оборот по счетам от 1 миллиона рублей, Альфа-банк предлагает овердрафт 120 тысяч рублей. 
Я очень надеюсь, что все скоринг системы перейдут на ИИ и получат дополнительно доступ к нашей повседневной жизни. Я только за, чтобы банк знал, чем я интересуюсь, что я ему и куда я езжу. Может быть тогда у нас с ним получится любовь, и я получу больше средств на свои желания, а банк получит больше с меня. Мы уже слышали новости, что при выдаче визы в США надо будет предоставить все свои соцсети. Когда мы находим нового сотрудника или контрагента, мы в первую очередь смотрим в КТВ и в Инстаграм, они говорят о жизни человека, о его привычках и интересах безумно много. Это даже лучше, чем живое собеседование. Так почему бы банкам не дать такую возможность? А те, кто хотят скрывать свои профили, они же изначально сидят в соцсетях не под своими настоящими фио или никами. Наше мировосприятие искажено. Единственный метод, с помощью которого можно докопаться до истины, это путь доказательств и опровержений. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.